நம்ம வாழ்க்கையில டே டு டே நீங்க எந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலும் அதுல டாக்ஸ் போட்டிருப்பாங்க நீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயம் அனுபவிக்கிறீங்க ஒரு ப்ராடக்டோ சர்வீஸோ அனுபவிக்கிறீங்கன்னா அதுல ஜிஎஸ்டி இல்ல வேற ஏதாவது டாக்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அதே மாதிரி நீங்க வாங்குற சம்பளத்துக்கு இன்கம் டாக்ஸ் ஒன்னு பிடிப்பாங்க அதை எடுத்துட்டு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதிகமாகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுலயுமே டாக்ஸ் பிடிப்பாங்க அந்த மாதிரி நீங்க ஸ்டாக்ஸ்லயும் இல்ல மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லயும் இன்வெஸ்ட் பண்ண யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க இல்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுல என்னென்ன டாக்ஸ் பிடிப்பாங்க எவ்வளவு பிடிப்பாங்கன்ற எல்லா டீடெயிலையும் இந்த வீடியோல கவர் பண்ண போறோம் வணக்கம் என் பேர் பூசன் இந்த சேனல் பினான்ஸ் பூசன் முதல்ல கேபிட்டல் கெயின்ஸ் அப்படின்னா என்னன்ற தெரிஞ்சுப்போம் நீங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க அது ஸ்டாக்கா இருக்கலாம் இல்ல மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் நீங்க ஏதோ ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்ற அசியூம் பண்ணிப்போம் அது ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் மாதிரி இருக்கு இப்போ இந்த இருபதாயிரம் ரூபாய் இருக்கு இல்லையா இதான் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்ல ப்ராஃபிட் சொல்லுவாங்க இதை இப்ப நீங்க வித்தீங்கன்னா இத ரியலைஸ் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் சொல்லுவாங்க விக்காம அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்போ உங்களுக்கு லாபம் இருந்ததுன்னா அது அன்ரியலைஸ் ப்ராஃபிட் சொல்லுவாங்க இந்த அன்ரியலைஸ் ப்ராஃபிட்க்கு நீங்க எந்த டாக்ஸ்மே கட்டணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது நீங்க எப்ப அதை விற்கணும்னு யோசிக்கிறீங்களோ அப்பதான் நீங்க டாக்ஸ் கட்டாம இருக்கும் அந்த டாக்ஸ் தான் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸையும் ரெண்டு விதமா பிரிப்பாங்க ஒன்னு ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் இன்னொன்னு லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் நீங்க எவ்வளவு நாள் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹோல்ட் பண்றீங்க எப்ப நீங்க அதை விற்கணும்னு முடிவு பண்றீங்கன்றதை பொறுத்து அதை ஷார்ட் டர்மா இல்ல லாங் டர்மா முடிவு பண்ணுவாங்க எல்லா விஷயத்துக்குமே இந்த ஷார்ட் டர்ம் லாங் டர்ம்ன்றது ஒரே பீரியடா இருக்காது அதுவுமே ஒரு ஒரு அசட் கேட்டகரிக்கு வேற வேற டைம் பீரியட தான் ஷார்ட் டர்ம் லாங் டர்ம் சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு இப்ப நீங்க ஈக்விட்டி ரிலேட்டடான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றீங்க அதாவது ஸ்டாக்ஸ்லயோ இல்ல ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்னா அதுல நீங்க ஒரு வருஷத்துக்குள்ள வாங்கி வித்திருந்தீங்கன்னா அதை ஷார்ட் டர்ம் சொல்லுவாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு மேல ஹோல்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை வித்தீங்கன்னா அது லாங் டர்ம் சொல்லுவாங்க ஜென்ரலா ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் விட அதிகமா தான் இருக்கும் அதனால தான் லாங் டர்ம்க்கு ஹோல்ட் பண்ணி வித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாக்ஸஸ்லயுமே லாபம் அதிகமா கிடைக்கும் முதல் கேஸ்ல இந்த ஈக்விட்டி அதாவது ஸ்டாக்ஸுக்கும் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸுக்கும் எவ்வளவு டாக்ஸ் பிடிப்பாங்கன்றத பார்ப்போம் ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ்க்கு பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு டாக்ஸ் பிடிப்பாங்க உதாரணத்துக்கு நீங்க நிறைய ஸ்டாக்ஸ்லயும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லயும் ஏதோ இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு வருஷத்துல உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து லாபம் மட்டுமே உங்களுக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் வந்திருக்கு இத ஒரு வருஷத்துக்குள்ள நீங்க வித்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பர்சன்ட் அதாவது பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் நீங்க டாக்ஸா கட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பதிலா அதை அப்ப விக்காம ஒரு வருஷத்துக்கு கழிச்சு நீங்க விக்கணும்னு யோசிச்சிருந்தீங்கன்னா முதல் ஒரு லட்ச ரூபாய் லாபம் வரைக்க நீங்க எந்த டாக்ஸுமே கட்ட தேவையில்லை இந்த உதாரணத்துல கரெக்டா ஒரு லட்ச ரூபாய் உங்களுக்கு லாபம் வந்திருந்ததுன்னா நீங்க ஒரு ரூபாய் கூட டாக்ஸ் கட்டணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது எப்போ அது நீங்க பொறுமையா ஒரு வருஷத்துக்கு ஹோல்ட் பண்ணி வித்திருந்தீங்கன்னா ஒருவேளை ஒரு லட்ச ரூபாய் லாபம் வரதுக்கு பதிலா உங்களுக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் லாபம் வந்திருக்கு முதல் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு நீங்க டாக்ஸ் கட்டிருக்க மாட்டீங்க அடுத்த ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு பத்து பர்சன்ட் ஒருவேளை <laughs> 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 கணக்கு <laughs> ஒரு ஒரு வருஷமும் உங்களால லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு சேவ் பண்ண முடியும் இன்ஃபேக்ட் எல்லா வருஷமும் இந்த மாதிரி அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் அட்வான்டேஜா எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் அதே ஸ்டாக்ஸ் நீங்க அப்படியே வாங்கி வச்சுக்கலாம் ரெண்டு நாள் கழிச்சு சோ அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் டாக்ஸ் அட்வான்டேஜா நீங்க எடுத்துட்டீங்க ஆனா யூ ஆர் ஸ்டில் ஹோல்டிங் த சேம் ஸ்டாக்ஸ் இதுதான் டாக்ஸ் லாஸ் ஹார்வெஸ்டிங் சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம ஈக்விட்டிக்கு பார்த்த மாதிரி டெட் கேட்டகரிக்கு கேபிட்டல் கெயின் சேவ் இருக்கும்ன்றத டீடைல் தான் தெரிஞ்சுப்போம் ஏப்ரல் ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் டெட் ஃபண்ட்ஸோட கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கம்ப்ளீட்டா வேற மாதிரி இருந்தது அங்கேயுமே பெனிஃபிட்டும் இந்த இண்டெக்சேஷன் பெனிஃபிட் படி நீங்க ஒரு அசெட் வாங்கி இருக்கீங்கன்னா அத
இதுக்கு மேல உங்களுக்கு ஏதாவது லாபம் வந்திருந்ததுனா இப்ப நீங்க வாங்கின விஷயம் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மாதிரி இருந்ததுனா நீங்க ஆக்சுவலா ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கிருக்கீங்க அது ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மாதிரி இருக்கு அந்த ஐம்பதாயிரத்துக்கு டாக்ஸ் பிடிக்க மாட்டாங்க அது இன்ஃபிளேஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் இருந்ததுனா இந்த முப்பதாயிரத்துக்கு தான் உங்களுக்கு டாக்ஸ் பிடிப்பாங்க அதுவும் இருபது ஆனா இந்த புது டாக்ஸ் ரூல்க்கு அப்புறம் இந்த டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்க்கு ஷார்ட் டர்ம் லாங் டர்ம் அப்படின்ற செக்ரிகேஷன் எல்லாம் கிடையாது என்ன லாபம் வந்திருந்தாலும் அதே உங்களுடைய இன்கம் டாக்ஸ் லாப் ரேட்ல தான் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இன்டர்நேஷனல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆன எஸ் என் பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடோ இல்ல நாஸ்டாக் ஹண்ட்ரட் ஃபண்ட்ஸோ இல்ல இடிஎஃப்ஓ இது எல்லாமே இந்த டெட் ஃபண்ட் கேட்டகரியில் தான் வரும் ஓல்ட் பீஸ் இல்ல கோல்டு இடிஎஃப் கூட இந்த டெட் ஃபண்ட் கேட்டகரியில் தான் வரும் அதுக்குமே இதே டாக்ஸேஷன் தான் இந்த புது ரூல் படி உங்களோட இன்கம் டாக்ஸ் லாப் ரேட் படி தான் உங்களுக்கு டாக்ஸ் பிடிக்கப்படும் இப்போ இதுல நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இப்போ நீங்க ஐடிசி ல ஆயிரம் ஸ்டாக் வாங்கிருக்கீங்க ஆயிரம் ஸ்டாக்கையும் ஒரே அடியா நீங்க வாங்கிருக்க மாட்டீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு நாள் இருபது ஸ்டாக் ஐம்பது ஸ்டாக் முப்பது ஸ்டாக் சொல்லிட்டு பல வருஷமா அக்கோமலேட் பண்ணி இப்போ உங்ககிட்ட ஆயிரம் ஸ்டாக் இருக்கு அதுல இப்ப நீங்க வெறும் முன்னூறு ஸ்டாக் தான் விற்கணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க அப்படி நீங்க விற்கும் போது முத முதல்ல நீங்க வாங்கின முன்னூறு ஸ்டாக்கு என்ன விலை இருந்ததோ அந்த விலையை தான் இன்னைக்கு இருக்க விலை கூட கம்பேர் பண்ணி உங்களோட கேபிட்டல் கேன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இதுதான் பிஃபோ இல்லன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் டெக்னிக் சொல்லுவாங்க நீங்க ஐடிசிய நூத்தி இருபது ரூபா நூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபா நூத்தி ஐம்பது நூத்தி எழுபத்தஞ்சு இருநூறு இருநூத்தி பத்து இருநூத்தி ஐம்பதுன்ட்டு டிஃபரெண்ட் பிரைசஸ்ல டிஃபரெண்ட் குவான்டிட்டிஸ் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க ஆயிரம் குவான்டிட்டி உங்ககிட்ட சேர்ந்திருக்கு இந்த ஆயிரம் குவான்டிட்டியோட ஆவரேஜ் பிரைஸ் உங்ககிட்ட இருநூறு பாண்ட் இருக்கு இப்போ இன்னைக்கு ஐடிசியோட விலை நானூறு பாண்ட் இருக்கு இதுல முன்னூறு ஸ்டாக் தான் நீங்க விற்கணும் எதிர்பார்க்கறீங்க நானூறு ரூபாய்க்கு முன்னூறு ஸ்டாக்கை வித்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் சோ ஆவரேஜா நீங்க வாங்கினதை வச்சு கணக்கு போட்டா இருநூறு ரூபாய் இன்ட்டு முன்னூறு ஸ்டாக் அப்படின்னு கணக்கு போட்டீங்கன்னா அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறதா கணக்கு வரும் அப்படி நீங்க செப்பரேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட லாபம் மட்டுமே அறுபதாயிரம் ரூபாய் இருக்கும் ஆனா கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இந்த மாதிரி கணக்கிடப்படாது நீங்க முதல் முன்னூறு ஸ்டாக்க என்ன பிரைஸ்ல வாங்கினீங்கன்றது தான் இங்க இம்பார்ட்டன் நூத்தி இருபது ரூபாய் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் நூத்தி எழுபத்தஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு டிஃபரெண்ட் பிரைசஸ்ல இந்த முன்னூறு ஸ்டாக்கையும் அக்கோமலேட் பண்ணிருப்பீங்க இதோட டோட்டல் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்து அதை இப்ப நீங்க விற்கிற பிரைஸ் கூட செப்பரேட் பண்ணா வர்றது தான் உங்களோட கேபிட்டல் கெயின்ஸ் அப்படி கணக்கு போட்டு பார்க்கும்போது உங்களோட கேபிட்டல் கெயின்ஸ் எழுபதாயிரம் ரூபாய்க்கும் மேல வருது சோ இந்த எழுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு தான் நீங்க டாக்ஸ் கட்டுவீங்க உங்களோட ஆவரேஜ் பிரைஸ் வச்சு உங்களோட லாபத்தை நீங்க அப்படியே கேல்குலேட் பண்ணக்கூடாது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் டெக்னிக் சொல்லுவாங்க சோ எப்பவுமே நீங்க ஒரு ஸ்டாக்கையோ இல்ல ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டையோ விற்கிறீங்கன்னா இந்த விஷயத்தை ஞாபகத்தில் வச்சுட்டு நீங்க விற்கிற டிசிஷனே எடுக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா இந்த முன்னூறு ஸ்டாக்ஸ் நீங்க ரொம்ப நாள் முன்னாடி வாங்கிருப்பீங்க இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ்லயே நீங்க சில ஸ்டாக்ஸ் வாங்கிருப்பீங்க இந்த முன்னூறு ஸ்டாக்ஸ் நீங்க ரொம்ப நாள் முன்னாடி வாங்கறதுனால அதை விற்கும் போது அதை லாங் டர்மா கன்சிடர் பண்ணுவாங்க நீங்க மொத்தமா ஆயிரம் ஸ்டாக்கையும் வித்திருந்தீங்கன்னா ரீசெண்டா வாங்கினதையும் சேர்த்து வித்திருப்பீங்க சோ அதுல ஒரு பகுதி லாங் டர்மாவும் ஒரு பகுதி ஷார்ட் டர்மாவும் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இப்ப உங்களோட லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க கணக்கு பண்ணணும்னா இப்ப நீங்க விற்கிற எல்லா லாங் டர்ம் அசட்ஸோட கெயின்ஸும் கேல்குலேட் பண்ணி கம்பைன் பண்ணா அதுதான் உங்களோட டோட்டல் லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் அதே மாதிரி ஷார்ட் டர்ம்க்கும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கணக்கு பண்ணி உங்களோட ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயினை நீங்க கேல்குலேட் பண்ணணும் அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் இருக்குன்னு சொன்னா அது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிடையாது நீங்க விற்க போற எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் சேர்த்து மொத்தமாவே ஒரு லட்ச ரூபாய் தான் லிமிட் நீங்க ஐடிசி டிசிஎஸ் இன்போசிஸ் இந்த மாதிரி மூணு ஸ்டாக்க வித்திருக்கீங்க மூணுல இருந்தும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் லாபம் வந்ததுன்னா இது மொத்தமா சேர்த்தா ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் லாபம் இந்த ஒன்றரை லட்சத்துல ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு தான் எக்ஸம்ஷன் மீதி இருக்க ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்க டாக்ஸ் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் லாங் டர்மா இருந்தா லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இருந்தாலும் சரி ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி அந்தந்த அசெட் கேட்டகரிக்கு கம்பைன் பண்ணி டோட்டலா தான் நீங்க பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா லைக் பண்ண மறக்காதீங்க இதுல ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா அது கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க ஒருவேளை நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அதையுமே கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த சே